ఫార్టీ నైన్ అంటే సంతానం ఫార్టీ నైన్ అంటే సంతోషం తెలి మంచు కరిగింది తలుపు తీయనా ప్రభు ఇలగుంతుకింది పిలుపు నీయనా ప్రభు ఒక కొత్త అమ్మాయి సౌత్ ఇండియా నుంచి వచ్చి అసలు మొత్తం అంతా ఆ గాలంతా మొత్తం అంతా మీ వైపు మళ్ళేలాగా మీరు మీ ప్రతిభ పైకి రానీయకుండా చాలామంది ఆపేశారని బికాస్ మీకు వచ్చే అవకాశాలు అంత వెలువులాగా వచ్చాయి స్పీడ్గా స్టార్ట్ చే స్టార్ట్ అయింది ఎక్కువ పాడాను ఆ టైంలో బాంబే నుంచి మంత్లీ వన్స్ ఆ టైంలో కూడా అంటే మీకు ఎప్పుడు అనిపించలేదమ్మా దట్ ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నారు నన్ను యాటిట్యూడ్ ఏమంటే సపోజింగ్ అక్కడే అంత ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ గాడ్స్ డెసిషన్ ఈ హస్ హిస్ ఓన్ వేస్ చాలా మంది సింగర్స్ వాణి అమ్మ వస్తున్నారు అంటే కొంచెం అలర్ట్ అయిపోయి సార్ వాస్తవమా మీరు చెప్పినట్టు అలర్ట్గా స్పెషల్ పాయింట్ ఏమంటే ఆల్ త్రీ నేషనల్ అవార్డ్స్ మాకు క్లాసికల్ సాంగ్స్ కోసం దొరికింది శంకరాభరణం సినిమా పాటలు పాడుతున్నప్పుడు అప్పుడు తులసి గారికి మీ వాయిస్ ఇలా స్వాతి కిరణంలో కూడా మాస్టర్ మంజునాథ్ వారు కూడా చిన్న స్మాల్ బాయ్ అంట కదా వారి కోసం పాడాను మీకు నచ్చిన ఒక రెండు లైన్లు పల్లవి గానే ఉన్నా దొరకునా ఇటువంటి సేవా నీ పద రాజీవముల చేరు నిర్వాణ సోపాన మధిరోహణము సేవా సో ఇంత విజయాలు సాధిస్తున్న వాణి జయరామ్ గారిని చూసి ఖచ్చితంగా మీ కుటుంబ సభ్యులు అమ్మ నాన్నగారు నాన్నగారు అన్ని చూడలేదు అవి మీ పాస్టవే నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ వెళ్ళాను ఇందిరా గాంధీజీ కూడా సో టెన్ డేస్ ప్యాలెస్ లో ప్రోగ్రామ్ జరిగింది ప్రతిరోజు ఇందిరా గాంధీజీ వచ్చి సుశీలమ్మతో కలిసి పాడారా ఏమన్నా ఎన్టీఆర్ గారు తీశారు అనార్కలి వారు పాటలు అంటే నాకు చాలా ఇష్టం మీకంటే కొంచెం చిన్న కదా బాలు గారు టూ ఇయర్స్ యంగ్ గారు అండి అంటే నేను ఇలా పాడతాను ఇలా పాడు ఇలా ఇలా ఉండేదా మీ ఇంట్రాక్షన్ నేను చాలా పంక్చువల్ అని తెలుసు అందరికి సో బాలు గారు ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ లేట్ గా వస్తే కూడా మాకు ఫోన్ చేసి ఇక్కడ శంకర శాస్త్రి గారు ఇంకా రాలేరా అని అడుగుతాను వెరీ సాడ్ దట్ అబ్సల్యూట్లీ షాకింగ్ అండి అది కోవిడ్ టైం కదండి పీక్ కోవిడ్ టైం ఆ టైంలో వారికి ఏమో ఎందుకు వచ్చిందో ఎలా ఉంది జీవితం అని జయరామ్ గారి లోటు మీకు తెలుస్తూ ఉంటుందా అదే చెప్పాను కదా మా చేతిలో ఏం లేదు అది గీత వినా సంగీత వినా జీవన్ నాథ్ బినా మేరే నాథ్ బినా పాలన్ అందరికీ నమస్కారం ఇవాళ మన సిల్వర్ స్క్రీన్ లెజెండ్ విదుషి శ్రీమతి వాణి జయరామ్ గారు వారి పాట గురించి ఏం చెప్పాలి ఒక సమయంలో వారు పాడుతూ ఉంటే గంగానది ప్రవహిస్తూ ప్రవహిస్తూ ఆగి ఒక క్షణం విని తరించి ప్రవహించేదట అలాగా అనేక విధాలుగా వారి పాటని ఎంతో ప్రశంసించారు ఇహలోకంలో ఇక దైవలోకంలో కూడా ఎందుకంటే వారు పాడని బాణీ లేదు శాస్త్రీయము లలిత శాస్త్రీయము సినిమా పాట భజన్స్ గజల్స్ ఏ పాట పాడినా కూడా క్లాస్ మాస్ అనే నిమిత్తం లేకుండా ఇదే నా వాణి అని వినిపించారు వాణి జయరామ్ గారు ప్రస్తుతం మనం వాణి జయరామ్ గారి నివాసంలో ఉన్నాం వారి సుదీర్ఘమైన ప్రయాణంలోని కొన్ని అంశాలను తెలుసుకునే ప్రయత్నమే ఇవాళ ఈ ఇష్టాగోష్ఠి అమ్మ నమస్కారం 
నమస్కారం అండి సాదర నమస్కారాలు మీకు మిమ్మల్ని చూడడమే చాలా ఆనందం నాకు కూడా చాలా స్వప్న గారు ఈ ఐ డ్రీమ్ కోసం మీరు వచ్చారు ఇంటర్వ్యూ చేయడానికి చాలా చాలా సంతోషంగా ఉంది మణిచరం గారు మీరు ఎలా ఉన్నారు బాగా ఉన్నాను బాగా ఉన్నాను ఎప్పట్లాగే కళకళలాడుతున్నారు ఎలా ఉన్నారు మీ సంగీత ప్రయాణం ఈ మధ్య కాలంలో ఎలా ఉంది అన్ని ఇంటర్వ్యూస్ పోతున్నాయి అప్పటికప్పుడు అవార్డ్ ఫంక్షన్స్ కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్ రికార్డింగ్స్ వెళ్తున్నాను సంగీత కుటుంబంలో జన్మించారు మీ గురించి చాలా విషయాలు ఇప్పటికే అనేక ఇంటర్వ్యూల ద్వారా తెలుసు కానీ మరొకసారి ఇంకొంచెం లోతుగా కొన్ని తెలిసిన విషయాల్ని ప్రస్తావిస్తే మరో విధంగా అనుకోకండి సంగీత కుటుంబంలో జన్మించిన మీరు శాస్త్రీయ సంగీతంలో ఇంత పట్టున్నప్పుడు అక్కడే స్థిరపడతారని చాలామంది ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు కానీ మీరు సినిమా పాట ఎంచుకున్నారు సినిమా పాటే మిమ్మల్ని ఎంచుకుంది కూడా సో అది ఎలా జరిగిందమ్మా మా అమ్మగారు మంచి మ్యూజిషియన్ అండి వారు పెద్ద వైణిక విద్వాన్ రంగరామానుజ అయ్యంగారు దగ్గర నేర్చుకున్నారు మా అమ్మగారు పుట్టినదే కర్నూల్లో వారు ఇన్స్పిరేషన్లో మా మాకందరూ నేర్పించారు మ్యూజిక్ కర్ణాటిక్ మ్యూజిక్ అమ్మగారికేమో డ్రీము నాను నేను కర్ణాటిక్ ఫీల్డ్లో టాప్ రావాలి అని మా ఇంట్రెస్ట్ ఏమో చిన్నప్పటి నుంచి హిందీ ఫిలిం మ్యూజిక్లో పోయింది అది నేర్చుకున్నాను కర్ణాటిక్ స్ట్రాంగ్ ఫౌండేషన్ ఉంది కర్ణాటిక్ మ్యూజిక్లో అని హిందీ ఫిల్ మ్యూజిక్ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం చిన్నప్పటి నుంచి అన్ని పాటలు వింటాను బ్యాక్గ్రౌండ్స్ అన్నీ బై హార్ట్ చెప్తాను పాటకి అదే తర్వాత హిందీ ఫిలిమ్స్లో ఎంటర్ చేసి ఒకసారి ఓపీ నాయర్ గారి దగ్గర నేను రికార్డింగ్కి వెళ్తే వారు అడిగారు ఎలా మా మా బ్యాక్గ్రౌండ్ కూడా మీకు గుర్తుంది అని అది అంత ఇంట్రెస్ట్ నీకు నాకు బిగినింగ్లో మీరు చెప్పారు కదా గ్యాంజెస్ స్టాప్ చేసి విని వెళ్ళిందని అది ఆ విధంగా బెనారస్లో కాశీలో రాశారు ఆజ్ పేపర్లో నా ప్రోగ్రామ్ విని తర్వాత వారు రాశారు పేపర్లో ఇలా వాణి వాణిజీ పాడితే అక్కడ మా గంగా ఆల్సో విల్ స్టాప్ అండ్ లిసన్ అండ్ దెన్ ఓన్లీ మూవ్ అని రాశారు అది పెద్ద విషయం అది ఆ విధంగా మంచి మంచి రివ్యూస్ మాకు దొరికింది మంచి రివ్యూస్ సో నేను పుట్టింది వెల్లూరులో ఇక్కడ నుంచి జస్ట్ ఎయిటీ ఫోర్ ఎయిటీ సెవెన్ కిలోమీటర్స్ ఆన్ ది వే టు బెంగళూరు అప్ టు ఫోర్త్ స్టాండర్డ్ అక్కడ నేను చదివాను తర్వాత ఫిఫ్త్ స్టాండర్డ్లో ఇక్కడ చెన్నై వచ్చాను అప్పుడు మడ్రాసు ఇక్కడ వచ్చి మా స్కూలింగ్ కాలేజ్ ఇక్కడ క్వీన్ మెరిస్లో బిఏ చేశాను తర్వాత బ్యాంక్లో పని చేశాను స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ అప్పుడే మాకు పెళ్ళి ఫిక్స్ అయింది జయరామ్ గారు అప్పుడు బాంబేలో జాబ్ చేశారు నేను బాంబే వెళ్ళాను అక్కడ హిందుస్థాని నేర్చుకున్నాను ఉస్తాద్ అబ్దుల్ రెహమాన్ ఖాన్ సాబ్ దగ్గర పటియాల ఘరణ వారే చెప్పారు మా నన్ను గురించి వసంత్ దేశాయి గారు పెద్ద మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ మీకు తెలుసు కదా జనక్ జనక్ పాయల్ భజే అన్ని దో అంఖేం బరాహత్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ మా దగ్గర ఒక సౌత్ ఇండియన్ గర్ల్ నేర్చుకుంటుంది అది చాలా బా మంచి వాయిస్ మీరు వినాలి అని సో వారు పిలిచారు నేను వెళ్ళాను వసంత్ దేశాయి గారి ఇంటికి వారు విని వెంటనే వారు డిసైడ్ చేశారు గుడ్డి ఫిలింలో మాకు ఆపర్చునిటీ ఇచ్చారు మోస్ట్ ఫేమస్ పాటలు అవి ఆ పిక్చర్లో అప్పుడు త్రీ సాంగ్స్ డిసైడ్ చేశారు అన్ని పాటలు నా వయసులోనే రికార్డింగ్ అయింది తర్వాత ఒక పాట తీసేసి లతాజీ గారు సాంగ్ పెట్టారు టూ సాంగ్స్ నా సాంగ్స్ పెట్టారు మనకి శక్తి దేనా బోలే రే పపేర ఈ టాప్ హిట్స్ అయింది బోత్ ద సాంగ్స్ అమ్కో మంతి మనకి శక్తి దేనా ప్రతి స్కూల్లో ప్రేయర్గా పాడతారు పిల్లలు తర్వాత బోలిరే పపిహారా సూపర్ సూపర్ హిట్ అయింది ఫస్ట్ సాంగ్కే ఫైవ్ అవార్డ్స్ వచ్చింది తాన్సేన్ అవార్డ్ ఇన్ ఆల్ ఇండియా ఫిలిం గోయస్ సినీ గోయస్ అన్ని అవార్డ్స్ వచ్చింది సో ఆ విధంగా తర్వాత బాంబే ఫిల్ ఇండస్ట్రీలో ఎక్కువ ఛాన్సెస్ వచ్చింది 
ఫ్రమ్ ఆల్ టాప్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ వసంత్ దేశాయి జీ తర్వాత నౌషాద్ సాబ్ సి రామచంద్రజీ ఓపీ నయ్యర్ జీ మదన్ మోహన్ జీ జయదేవ్ జీ కళ్యాణ్ జీ ఆనంద్ జీ లక్ష్మీకాంత్ ప్యారేలాల్ యశ్వంత్ త్రిపాఠి జీ ఐ సంగ్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ అండ్ ఎవరి ఎవరెవరి గురించి నేను డ్రీమ్ చేశాను ఇంత పెద్ద ఆర్టిస్ట్ కూడా నాకు పాడ ఛాన్స్ దొరుకుతుందా అని అందరి ద ఆల్ ద టాప్ మేల్ సింగర్స్ నేను పాడాను విత్ మహమ్మద్ రఫీజీ కిషోర్ కుమార్ జీ మన్నాడేజీ మహేంద్ర కపూర్జీ హేమంత్ కుమార్ జీ తలత్ మహమూర్జీ ముఖేష్ జీ సాంగ్ విత్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఇంత బ్యూటిఫుల్ బిగినింగ్ మీది అంటే అందరూ పెద్ద పెద్ద వాళ్ళ దగ్గర మీకు అప్పట్లో హిందీ ప్రొనౌన్సియేషన్ విషయంలో కానీ నాకు చిన్నప్పటి నుంచి స్కూల్ స్కూల్లోనే నేను హిందీ ఎలక్యూషన్లో ఫస్ట్ వచ్చాను హ్యాండ్ రైటింగ్లో ఫస్ట్ వచ్చాను ఎక్కువ ప్రైస్ స్కూల్లో తర్వాత ఫైనల్ ఇయర్లో ఆల్రౌండ్ టాలెంట్ షీల్డ్ మాకు వచ్చింది సో హిందీ ఒక అబ్సల్యూట్లీ నో ప్రాబ్లం అండి అది చిన్నప్పటి నుంచి హిందీ సాంగ్స్ విని 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 ఆ ప్రొనౌన్సియేషన్ మాకు పక్కా అయింది అలా మీరు పాడుతున్నప్పుడు మీరు బాగా శాస్త్రీయ సంగీతం నేర్చుకుని అందులో చాలా అందరూ చెప్పేది ఒకటే వాణి జయరామ్ గారు ఒక పాట ఇస్తే వాళ్ళు పాడే లోపల మీరు ఇలా గ్రాస్ప్ చేసేసి అలా నోటేషన్ రాసేసి టపటప పాడేస్తారు అది అలా పాడుతున్నప్పుడు ఈ సీనియర్ సింగర్స్తో ఎవరితో పాడినప్పుడు మీకు ఇంకా కొంచెం గమకాలు వేయాలని కానీ ఇంకా కొంచెం ఎక్స్ప్రెషన్ ఇవ్వాలని అనిపించేది అంటే మనకు ఒక ఛాలెంజ్ కదా కో సింగర్ పాడేదాన్ని బట్టి అలా అది కొన్ని మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ ఆ ఫ్రీడమ్ ఇస్తారు మీరు కొంచెం ఇంప్రూవైజ్ చేసి పాడాలంటే మీరు పాడండి అని సమ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ ఇన్సిస్ట్ చేస్తారు వారు ఏ నేర్పించారో అదే పాడాలి అని సో ఎవరెవరు ఏం డిమాండ్ చేస్తారో ఆ విధంగా పాడాలి తర్వాత ఆల్ మై సీనియర్స్ దే హెవ్ బీన్ వండర్ఫుల్ టు మీ అండి నో ప్రాబ్లం పెద్ద పెద్ద ఆర్టిస్ట్ అందరూ ఏమనేవారు అమ్మ అప్పట్లో మీకు ఫ్రెష్ వాయిస్ విని రఫీజీ కానీ కిషోర్ కుమార్ అందరూ అప్రిషియేట్ చేశారండి అందరూ వాట్ వాస్ వన్ థింగ్ అంటే మీ వాయిస్లో ఉండే స్పెషాలిటీ బికాస్ ఇట్స్ అ వెరీ వెరీ స్పెషల్ వాయిస్ మీది ఆ టింబర్ అది విని ఏం బాగుందని ఏదో చెప్తారు కదా మీ వాయిస్లో బేస్ ఉందని గమకం ఉందని ఏదో ఒకటి అలా ఏం చెప్పేవారు వాణి జయరామ్ గారి వాయిస్ విని అందరూ ఒక ఒక పాయింట్ గ్రాస్పింగ్ గురించి చెప్తారు ఆల్ ద మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ నేను నేను ఎంటర్ చేస్తే స్టూడియోలో ఓకే ఆర్టిస్ట్ వచ్చేసారు టేక్ టేక్ అంటారు వెంటనే అది గ్రాస్పింగ్ ఎక్కువ అప్రిషియేట్ చేశారు తర్వాత వాయిస్ గురించి అందరికి విత్ ది గ్రేట్ కుమార్ గంధర్వజీ కూడా డూయట్స్ పాడాను నేను మరాఠీలో సో అది మా ఆల్ ఓవర్ మహారాష్ట్ర సూపర్ హిట్ అయింది ఆ పాట సో సో అప్పట్లో హిందీలో ఉన్నప్పుడే మీకు తెలుగు తమిళ్ అవకాశాలు అని తెలుగు తమిళ్ అప్పుడు లేదు హిందీ ఫీల్డ్లో ఉండ బాంబేలో హిందీ సాంగ్స్ ఎక్కువ మరాఠీ పిక్చర్స్లో పాడాను మరాఠీ గుజరాతీ బెస్ట్ గుజరాతీ సింగర్ స్టేట్ అవార్డు కూడా వచ్చింది మాకు ఒరియా బెస్ట్ ఒరియా సింగర్ ఫ్రమ్ ఒరిస్సా గవర్నమెంట్ అఫ్కోర్స్ ఆంధ్రప్రదేశ్ వచ్చింది తమిళనాడు స్టేట్ అవార్డు వచ్చింది సో ఫర్ లెవెన్ ఇయర్స్ ఐ వాస్ నంబర్ వన్ సింగర్ అండి ఇన్ టామిల్ మలయాళం ఒడియా లాంగ్వేజ్ సో లెవెన్ ఇయర్స్ నంబర్ వన్ సింగర్ ఇది ఎక్కువ కన్నడ మలయాళంలో ఎక్కువ పడాను నేను ఇక్కడ వచ్చిన తర్వాత టామిల్లో స్టార్ట్ చేసి మలయాళంలో కన్నడలో తమిళ్లో తెలుగు తెలుగు నా నేను పాడిన అన్ని సూపర్ హిట్స్ ఏ మాకు వాట్ ఈస్ సర్ప్రైజింగ్ ఈజ్ అప్పట్లో లతాజీ ఆషాజీ వంటి వాళ్ళు బాగా పాపులర్గా ఉన్న టైంలో ఒక కొత్త అమ్మాయి సౌత్ ఇండియా నుంచి వచ్చి అసలు మొత్తం అంతా ఆ గాలంతా మొత్తం అంతా మీ వైపు మళ్ళీలాగా మీరు మీ ప్రతిభ మరోవైపు సరే ఇండస్ట్రీలో ఉండే ఇబ్బందులు అందరికీ తెలుసు అప్పుడు ఆ విషయాల గురించి చాలా చెప్తారు మీ గుడ్డి సీడీలు మాయమైపోయాయని అవి తీసి పైకి రానీయకుండా చాలామంది ఆపేశారని బికాజ్ మీకు వచ్చే అవకాశాలు అంత వెలువులాగా వచ్చాయని అది నా లైఫ్లో నాకు చాలా పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ ఉందండి ఎందుకంటే అక్కడ పని స్పీడ్గా స్టార్ట్ చేయ స్టార్ట్ అయింది ఎక్కువ పాడాను తర్వాత కొంచెం తగ్గిన తర్వాత వెంటనే సౌత్లో స్టార్ట్ అయింది 
ఆ టైంలో బాంబే నుంచి మంత్లీ వన్స్ టూ వన్స్ ఇన్ టూ మంత్స్ అని వచ్చాను తర్వాత ఇక్కడి నుంచి బాంబే వెళ్ళడానికి నాకు నాకు టైం దొరకలేదు అంత బిజీ అయిపోయారు అంత బిజీ ఇక్కడ ఇక్కడ ఏమంటే తమిళ్ తెలుగు కన్నడ మలయాళం ఒడియా ఆల్ ఫైవ్ లాంగ్వేజెస్ ఇక్కడ ఎక్కువ పాడాను నేను సో ప్రతి ప్రతిరోజు రికార్డింగ్ ఇక్కడ విత్ గ్రేట్ ఎంఎస్ విశ్వనాథన్ గారు కేవి మహాదేవన్ గారు శంకర్ గణేష్ గారు మలయాళంలో ఆల్ టాప్ ఎంకే అర్జునన్ గారు కన్నడలో విజయ్ భాస్కర్ గారు ఎక్కువ పడాను ఎక్కువ పడాను సో అది ఎప్పుడు మిమ్మల్ని బాధించలేదు అయితే ఆ టైంలో కూడా అంటే మీకు ఎప్పుడు అనిపించలేదమ్మా దట్ ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నారు నన్ను నా నా యాటిట్యూడ్ ఏమంటే సపోజింగ్ అక్కడే నేను కంటిన్యూ చేస్తే ప్రాబబ్లీ ఇక్కడ తమిళ్లో తెలుగులో మలయాళంలో ఇన్ని పాటలు నేను అవి ఉంటావు సంగ్ కదా అవును అందుకే సో గాడ్ హెస్ వే టు అంత ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ గాడ్ డెసిషన్ అంటారు ఈ హెస్ ఈజ్ ఓన్ వేస్ కర్ణాటక సంగీత కచేరీలు పూర్తిగా హావ్ యు త్రీ అవర్స్ పర్ఫార్మెన్స్ చేశానండి అట్ ది ఏజ్ ఆఫ్ 10 ఆల్ ఇండియా రేడియోలో 10 ఇయర్స్ నుంచి నేను పాడతాను అంటే కర్ణాటక మ్యూజిక్ కాంపిటీషన్స్ లో పాల్గొన్నాను తర్వాత కాన్సర్ట్స్ ఫుల్ కాన్సర్ట్ ఇచ్చాను తర్వాత వెళ్ళి అయిన తర్వాత హిందుస్థాన్ నేర్చుకుని అక్కడ ఠుమ్రి దాద్రా భజన్ ఒక కాన్సెప్ట్ తో గజల్ ఒక ప్రో ఒక ప్రోగ్రామ్ అక్కడ బిఫోర్ ఐ బికేమ్ ఏ ప్లేబ్యాక్ సింగర్ అక్కడ నేను గజల్ సమ్మేళన్ భజన్ సమ్మేళనంలో పార్టిసిపేట్ చేశాను సో చాలా బిజీగా నేను చాలా బిజీ అండ్ వైవిధ్యమైన బాణీలు మళ్ళీ సినిమా సంగీతంలోనే ఒకవైపు పూర్తి శాస్త్రీయం పాడారు ఒకవైపు అడిగింది ఏనా ఏనాడైనా అని చలాకీ పాటలు హుషారు పాటలు పాడారు ఎక్కడా దీనికి దానికి అంటే వాయిస్ ఒక్కరే కానీ మిక్స్ అవ్వవు ఆ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ దీనిలోకి రాదు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ దానిలోకి రాదు అది మీరు అంటే ఇప్పుడు నిజంగా సరస్వతి కటాక్షం అంటే ఇదే అనుకుంటారు సినిమా సంగీతం కూడా డివోషనల్ మ్యూజిక్ ఎక్కువ కాన్సర్ట్స్ చేశాను అన్ని ఆల్ స్టేట్స్ అండ్ ఆల్ ప్లేసెస్ ఉత్తర ఉత్తరప్రదేశ్లో అన్ని ప్లేసెస్ రాజస్థాన్లో అన్ని ప్లేసెస్ ఒడిశాలో అన్ని ప్లేసెస్ అమృత్సర్ చండీగఢ్ ఆల్ ఓవర్ ఇండియా ఆ విధంగానే సౌత్లో ఎవ్రీ వీకెండ్ ఐ విల్ గో టు కేరళ కేరళలో నా మలయాళం సాంగ్స్ సోలో ప్రోగ్రామ్ ట్వంటీ ఫైవ్ టు థర్టీ సాంగ్ సాంగ్స్ పాడతాను నేను ఎక్కువ ఒక రోజులో మీ పీక్ ఆఫ్ యువర్ కెరియర్లో ఎన్ని పాటలు పాడేవారు వాణిజ్యరామ్ గారు ఆ టైంలో ఒక ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ అప్పుడు ఆల్ కన్నడ సాంగ్స్ బెంగళూరులో రికార్డింగ్ అయింది ఎవ్రీ సండే మార్నింగ్ ఫస్ట్ ఫ్లైట్లో నేను ఎస్పీబీ గారు ఇద్దరు వెళ్ళి అక్కడ హోల్ డే ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ సాంగ్స్ పాడేసి వచ్చేస్తాం నైట్ నైట్ ఫ్లైట్ సో ఏం ఎక్కువ పాడానండి ఒక వారు సోలోస్ నా సోలోస్ కలిసి డూయిట్స్ హోల్ డే పాడేసి మా మార్నింగ్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఫ్లైట్ వెళ్ళి నైట్ నైన్ ఫిఫ్టీ నైన్ ట్వంటీ ఫ్లైట్లో వచ్చేస్తాం అండ్ తెలుగులో మీ ఎంట్రీ జరిగిన పాట మన ఎస్పి కోదండపాణి గారు వారే ఫస్ట్ సాంగ్ ఇచ్చారు అభిమానవంతులు ఎప్పటి వలే కాదురా శోభా నాయుడు గారు డాన్స్ చేశారు ఆయనకి అదే ఫస్ట్ సాంగ్ నాకు మీకు గుర్తుంటే ఒక లైన్ పాడమని అడగచ్చా ఆ పాటనా ఎప్పటి వలే కాదురా నా స్వామి ఎప్పటి వలే కాదురా అదే స్వీట్నెస్ వాణిజనం గారి బాణిలో ఒక చిన్న ఎండ్లో ఒక చిన్న విభ్రాటం ఉంటుంది సహజంగా దట్ అట్ దట్ అట్ బిక్ బికమ్స్ యువర్ స్టాంప్ అంటే ఇది ముద్ర వేసినట్టు మన వాగేకారులకి అది ఎక్కడి నుంచి అలవరుచుకున్నారు అమ్మ ఆ టెక్నిక్ అండి అక్కడ బాంబే సిస్టంలో అలా నేర్పించారు ఎక్కడ వాల్ వాల్యూమ్ ఇవ్వాలి ఎక్కడ ఫేడ్ అవుట్ చేయాలి ఎలా ఫేడ్ ఇన్ అవ్వాలి అవి అన్ని సో అన్ని నేర్చుకున్నాను నేను సౌత్లో మీకు అంటే అందరూ బాగా తెలిసిన వాళ్ళు పరిచయం ఉన్న వాళ్ళైనా సౌత్లో కూడా అప్పటికే సుశీలమ్మ పాడుతున్నారు జానకమ్మ పాడుతున్నారు సీనియర్ సింగర్స్ అందరూ మీ మీ సహ సహ ఉజ్జీలందరూ దేవర్ ఆల్ ఇన్ ద ఇండస్ట్రీ అమ్మ అవును ఎలా ఉండేది వాళ్ళతో అనుబంధం బికాస్ మీరు ఒక క్లాసికల్ పట్టుతో ఒక మెరీ వెరీ ఫ్రెష్ డిఫరెంట్ బాణీతో 
వచ్చారు అప్పటికే బాంబేలో ఎక్స్పోజర్ అంటే అప్పట్లో చాలా ఒక ఆ ఉండేది ఇక్కడ వచ్చి మా ఇక్కడ కూడా మా సీనియర్స్ అందరూ దే ఆర్ దే వర్ సో నైస్ అండి సుశీల గారు జానకి గారు ఇక్కడ ఎంఎస్ విశ్వనాథన్ గారికి నేను పాడిన ఫస్ట్ సాంగే సూపర్ హిట్ అయింది ఇక్కడ మల్లిగ ఎన్ మన్నన్ మైంగుమని తెలుగులో కూడా అన్ని పాటలు మీకు తెలుసు శృతి లయలు శంకరాభరణం స్వాతి కిరణం పూజ మీరు పాడుతున్నప్పుడు విశ్వనాథ్ గారు ఉండేవారా అంటే రికార్డింగ్స్ అవుతున్నప్పుడు డెఫినెట్గా వస్తారు వితౌట్ ఈ సో పర్టికులర్ ఏమన్నా చెప్పి కరెక్షన్స్ చేసేవారా వాణి గారు చెప్తారండి చెప్తారు మోస్ట్లీ మా మహాదేవన్ గారి దేనే నాకు ఫస్ట్ నేషనల్ అవార్డు టమిళ సాంగ్కి వచ్చింది సెకండ్ అండ్ థర్డ్ సెకండ్ శంకరాభరణం థర్డ్ స్వాతి కిరణం ఆనతి నియర్ అవును అవును అది సో బ్యూటిఫుల్ పిక్చర్ అవి అన్ని విశ్వనాథ్ గారే డైరెక్ట్ చేశారు కదా అవును గ్రేట్ గ్రేట్ డైరెక్టర్ శంకరాభరణం సినిమా పాటలు పాడుతున్నప్పుడు అప్పుడు తులసి గారికి మీ వాయిస్ ఇలా అతికిచ్చినట్టు అబ్బింది అంటే అంత ఒక చిన్న పిల్లవాడి పాడడం దానికి ఏమన్నా మీరు ప్రత్యేకంగా గొంతుని కొంచెం లేదు ఆ విధంగానే స్వాతి కిరణంలో కూడా మాస్టర్ మంజునాథ్ వారు కూడా చిన్న స్మాల్ బాయ్ అంట కదా వారి కోసం పాడాను సో స్పెషల్గా ఏమీ మార్చుకోలేదు న్యాచురల్గా అది ఆ వాయిస్లో పాడాను ఇదే టైంలో ఇదే టైం ఫ్రేమ్లో మనకి మిన్నెట్టి సూర్యుడు అవును మన సీతా కొకచిలక అలలు కలలు అవి కూడా మీ సూపర్ హిట్ సాంగ్స్ ఇప్పటికండి ఇన్ని సంవత్సరాల తర్వాత ఇవి ఇష్టంగా పాడుకుంటారు సింగర్స్ ఈ తర్వాత ఆ జనరేషన్లో లేని వాళ్ళు కూడా పుట్టని వాళ్ళు కూడా అంత ప్రేమగా అంత ఇష్టంగా పాడుకుంటారు ఆ పాటలు సో ఇళరాజా సార్తో మీ పరిచయం ఎలా ఏర్పడింది అమ్మ స్పెషల్ పరిచయం ఏం లేదు ఇక్కడ బిజీ అయ్యాను కదా అందరి దగ్గర ఎక్కువ నేను మ్యాక్సిమం టమిళ్ళు ఎంఎస్ కృష్ణ గారికి శంకర్ గణేష్ గారు ఇద్దరికి పాడాను తెలుగులో కేవీ మహాదేవన్ సార్ సో ఈ రాజా గారు కూడా పిలిచారు వారు అది ఘర్షణ కూడా సూపర్ హిట్ అయింది ఒక బృందావనం ఒక బృందావనం అది తమిళ్లో జానకి గారు పాడారు అలాగే తమిళ్లో కురిసేని విరిజల్లు మీరు తెలుగులో పాడాను ఐ థింక్ అది తమిళ్ వర్షన్ మీరే పాడారమ్మా అది జానకి తెలుగు మీరు పాడారు అవి కూడా సూపర్ హిట్ సాంగ్ ఇప్పటికి పాడతారమ్మా అవన్నీ పిల్లలు పాడతారు అన్ని కాంపిటీషన్స్ లో పాడతారు ప్రోగ్రామ్ లో పాడతారు ఇదంతా చేసినప్పుడు అమ్మా మీకు ఇంత పాడుతుంటే మీకు రియాజ్ కి అసలు అవసరమా రియాజ్ ఉండేదా మీకు ఒకసారి చెప్తారు వెంటనే పికప్ చేసి ఇమ్మీడియట్లీ రికార్డింగ్ రెడీ అవుతాను నాకు పెద్ద టైమ్ మా వేస్ట్ అవ్వదు వెంటనే చెప్పాను కదా కొంచెం గ్రాస్పింగ్ ఫాస్ట్ ఇమ్మీడియట్లీ నేను గ్రాస్ప్ చేసి వేస్తాను మీరు ఇండస్ట్రీకి వచ్చే ముందు ఎవరెవరి పాటలు విని మీరు ఆరాధించేవారు మీ మనసులో అంటే ఐ వాంట్ ఇలా ఇలా పాడాలి లేదు అంత ఎక్కువగా పాడాలి పాటలని ఎవరి పాటలు వినేవారు ఆల్ మై సీనియర్స్ అండి లతాజీ ఆషాజీ సుశీల గారు జానకి గారు ఘంటశాల గారు నేను చిన్నప్పుడు స్కూల్లో ఆ టైం స్కూల్లో నైన్త్ సెవెంత్ స్టాండర్డ్లో ఆల్ ఇండియా రేడియో ప్రోగ్రామ్ వెళ్ళాను నెక్స్ట్ రూమ్లో ఘంటశాల మాస్టర్ రికార్డింగ్ జరుగుతుంది పిల్లలు అందరూ అక్కడ వెళ్ళి సార్ సార్ మా కోసం ఒక పాట పాడతారా అంటే వెంటనే మాకు ఒక కోసం పాడారండి అంత తర్వాత ఇక్కడ మద్రాసు వచ్చి ఫస్ట్ హిందుస్థానీ కాన్సర్ట్ చేసినప్పుడు వారు తాన్పూర్ అనే నేను యూజ్ చేశాను తర్వాత నాకు ఘంటశాల మాస్టర్ అంటే నాకు ద అడ్మిరేషన్ అండి ఈవెన్ ఆయన పాటలో కూడా డిడ్ యూ ఫైండ్ ఎనిథింగ్ వెరీ వెరీ స్పెషల్ అమ్మా అంటే అందరికీ ఆయన ఇస్ వెరీ వాయిస్ ఇస్ డిఫరెంట్ యునిక్ వాయిస్ తర్వాత ఎక్స్క్లూసివ్ సాంగ్స్ అండి మాస్టర్ మీరు అన్ని బాణీలు పాడుతున్నప్పుడు అమ్మా మీరు డివోషన్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేసిన వాట్ యాక్చువల్లీ ట్రూలీ గేవ్ యూ జాయ్ మీరు ఈ పాట పాడితే ఐ లైక్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ అ సాంగ్ అనేది స్వరాలు ఉండాలనా బికాస్ ఇప్పుడు స్వాతికడం పాట అది ఒక స్టాండర్డ్ అది పాడగలిగితే కొంచెం సంగీతం వచ్చినట్టు అని అనుకుంటారు ఇప్పుడు సింగర్స్ అందరు అలా అలా వాట్ గేవ్ యూ జాయ్ మిమ్మల్ని ఛాలెంజ్ చేసి పుష్ చేసే పాటలు ఇష్టమా మీకు లైట్ సాంగ్స్ ఇష్టమా మీకు 
ఇండస్ట్రీలోనే చెబుతారు ఏమైనా డిఫికల్ట్ సాంగ్ ఉంటే వాణి గారు పిలుస్తారు అని అది ఆ పేరు నాకు వచ్చింది సో నాకు అంత ఈజీ సాంగ్స్ రాలేదు నాకు అన్ని మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ డిఫికల్ట్ సాంగ్సే వచ్చింది ఒకసారి మహాదేవన్ గారు ఇంటర్వ్యూలో కూడా చెప్పారు యాజ్ ఫర్ యాజ్ వాణి ఈజ్ కన్సర్న్ మాకు ఏమి రెస్ట్రిక్షన్ లేదు ఏం కంపోజ్ చేస్తే వారు పాడతారు అని బిగ్గెస్ట్ కాంప్లిమెంట్ తర్వాత ఒకసారి ఒక రికార్డింగ్ అయిన తర్వాత విశ్వనాథన్ గారు పిలిచారు ఇక్కడ రమ్మా ఏం సార్ నేను ఏమైనా తప్పు చేశానా మళ్ళీ ఒకసారి టేక్ చేయాలనా అని ఆహా నేను ఫిఫ్టీన్ డేస్ నుంచి ఇంత బ్రెయిన్ ఇది చేసి 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 ఈ పాట కంపోజ్ చేశాను మీరు ఇక్కడ వచ్చి జస్ట్ డ్రింకింగ్ గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్ ఆ విధంగా మీరు పాడేసి వెళ్ళారే అదే నేను చెప్పదానికి పిలిచాను అది పత్తిని పెండ్ అని ఒక టామిల్ సాంగ్ సో దే ఆల్ టెల్ మీ దట్ డిఫికల్ట్ సాంగ్స్ అంటే వాణి పాడుతుంది వాణిమా వాణిమా శంకరాభరణంలోది మీకు నచ్చిన ఒక రెండు లైన్లు పల్లవి కానీ ఉన్నా మా కోసం దొరకునా ఇటువంటి సేవ దొరకునా ఇటువంటి సేవ నీ పద రాజీవముల చేరు నిర్వాణ సోపాన మధిరోహణము సేవా దొరకునా ఇటువంటి సేవ అద్భుతమ్మా ఈ లాస్ట్ లో వేసిన సంగతి ఒరిజినల్ పాట్ లో లేదు కదా మీరు తర్వాత వేశారు కదా అంత ఎంత బాగుందో ఇది ఇప్పుడు లాస్ట్ లో వేసిన ఇది ఇదొకటి ఇంకా చాలా మీ పాటలు తలుచుకుంటున్నప్పుడు పూజ పూజలు అది మీది చాలా తెచ్చాను నీ గుడి ముందే నిలిచాను తీయరా తలుపులను రామా ఈయరా దర్శనము రామా పూజలు చేయ పూలు తెచ్చాను సో బ్యూటిఫుల్ అసలు అదే మెత్తటి మెలడీ వాణిజరామ్ గారి స్థాయి రేంజ్ ఇది కూడా చాలా ఎక్కువగా చెప్తారు అందరు అసలు ఎలా వచ్చింది ఆ రేంజ్ మీకు అది త్రీ ఆక్టేవ్స్ నాకు ప్రాక్టీస్ ఇచ్చారండి ఉస్తాద్ గారు త్రీ ఆక్టేవ్స్ ట్రైనింగ్ అమ్మా త్రీ ఆక్టేవ్స్ పాడుతే ఉండాలి ప్రతిరోజు మార్నింగ్ టెన్ ఓ క్లాక్ వస్తారు ఈవినింగ్ సిక్స్ వరకు మాకు నేర్పిస్తారండి ఐ కాంట్ డ్రీమ్ ఆఫ్ మాస్టర్ జీ లైక్ హిమ్ ఉస్తాద్ అబ్దుల్ రెహమాన్ ఖాన్ సాబ్ సిక్స్ మంత్స్ ఆ విధంగా నేర్పించారు తర్వాత చెప్పారు యు ఆర్ ఫ్రీ నో గో గో అండ్ అచీవ్ అండ్ ఇఫ్ యూ ఎంటర్ ప్లేబ్యాక్ సింగింగ్ ఫీల్డ్ మీరు చాలా సక్సెస్ఫుల్ అవుతారు అని చెప్పి బ్లెస్ చేసి పంపించారు వారే చెప్పారు వసంత్ ముందే చెప్పాను కదా వసంత్ దేశాయ్ జీ దగ్గర అవును మా నాన్న గురించి ఆ విధంగా సో ఇంత విజయాలు సాధిస్తున్న వాణి జయరామ్ గారిని చూసి ఖచ్చితంగా మీ కుటుంబ సభ్యులు అమ్మ నాన్నగారు చాలా గర్వపడి ఉంటారు మిమ్మల్ని చూసి అంటే వారికి ఏమన్నా ఇష్టం ఉండేదా ఇలాంటి పాట పాడాలి మీరు పేరెంట్స్ మీ పేరెంట్స్ అమ్మ అమ్మ నాన్నగారు అమ్మగారు పాడేవారు కదా సో మీ పాట విని ఆవిడ అమ్మగారుకు బిగినింగ్లో చాలా డిసప్పాయింట్మెంట్ నేను సినిమా ఫీల్డ్లో వచ్చేసానని తర్వాత ఇక్కడ చూసి అమ్మగారు షీ ఫెల్ట్ వెరీ హ్యాపీ నాన్నగారు అన్నీ చూడలేదు మీ పాస్ట్ అవే నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్ ఇట్స్ తర్వాత గుడ్డి వచ్చింది సో మా బట్ నాన్నగారు వాస్ దేర్ నేను ఆఫ్ఘనిస్తాన్ వెళ్ళాను ఇందిరాగాంధీజీ కూడా షీ టుక్ అ కల్చరల్ డెలిగేషన్ బేగం అఖ్తర్ గారు పండిట్ రామ్ నారాయణ్ జీ సోనల్ మాన్ సింగ్ జీ దమయంతి జోషి వారికి 
తుమ్రి పాడడానికి నేను వెళ్ళాను సో టెన్ డేస్ ప్యాలెస్లో ప్రోగ్రామ్ జరిగింది ప్రతిరోజు ఇందిరాగాంధీ జీ వచ్చి ఆత్కీ ఆవాజ్ బహుత్ మీఠీ హే యువర్ వాయిస్ ఇస్ సో స్వీట్ అని చెప్పి కాంప్లిమెంట్ చేసి వెళ్తారు సో తర్వాత గో గౌహాటీలో అస్సాంలో ఒక కల్చరల్ హిల్ రేస్ చేసి దాంట్లో ఆర్టిస్ట్ పిలిచి ప్రోగ్రామ్ చేశారు అప్పుడు సౌత్ ఇండియా నుంచి ఓన్లీ వాణి జయరామ్ వాస్ కాల్డ్ నాకు ఫోన్ వచ్చింది అక్కడ వెళ్ళి పాడాను సో అవి సో ఐ వాస్ వెరీ బిజీ విత్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఆల్స్ భజన్స్ అది ఎంత అంటే మీకు అన్ని గంగా ఫెస్టివల్ గంగా మహోత్సవ్ స్వామి హరిదాస్ ఫెస్టివల్ పంచకుల చండీగఢ్లో ఆ ఫెస్టివల్లో మీరా మా మీరా ఫెస్టివల్ ఇన్ చిత్తోడ్గఢ్ ఇన్ రాజస్థాన్ ఆల్ ఫెస్టివల్స్ హ్యావ్ టేకన్ పార్ట్ ఈ టైంలో అమ్మ ప్యారల్గా మీరు భజన్స్ అన్ని పాడేవారు ప్యారల్గా ఫిలిం సాంగ్స్ రికార్డింగ్ ఇక్కడ బద్రీనాథ్లో నేను ట్వైస్ పాడానండి ఎవ్వరు వెళ్ళరు అది ఆ క్లైమాట్లో అక్కడ వెళ్ళి ఎందుకంటే వైత్ ఫోర్ ఓ క్లాక్ అది డార్క్ అయిపోతుంది అవును టూ ఓ క్లాక్ ప్రోగ్రామ్ అక్కడ మధ్యాహ్నం అది చేసి బద్రీనాథ్లో సో మొత్తం పా పాడి తరించి తరింపజేశారు అందరినీ మన దేవతలందరూ మీ గొంతులో విని భక్తి అలా సిన్సియరిటీ అండ్ పర్ఫెక్షన్ ఈ కారణం వల్ల అమ్మ ఇది సున్నితమైన క్వశ్చన్ చాలామంది సింగర్స్ వాణి అమ్మ వస్తున్నారంటే కొంచెం అలర్ట్ అయిపోయి అంటే మీరు చాలా పర్ఫెక్ట్గా ఉంటు పాడతారు కాబట్టి అని అంటారు వాస్తవమా నరే పేరుకు కొంచెం భయం లేవు ఒక భక్తి భక్తితో కూడిన భయం అది నిజమేనా భయం అని ఏమి లేదు అలర్ట్ మీరు చెప్పినట్టు అలర్ట్గా ఎక్కడైనా తప్పు పాడకూడదు సరిగ్గా పాడాలి తప్పు అందరూ చేస్తారు నేను కూడా చేస్తాను ఏంలే అమ్మ మీరు ఇతర సింగర్స్తో పాడిన పాటలు మీరు సుశీలమ్మతో కలిసి పాడారా ఏమన్నా సుశీలమ్మ కూడా నేను కన్నడలో పాడాను తెలుగులో పాడాను శ్రీరామచంద్ర గారు మ్యూజిక్లో ఎన్టీఆర్ గారు తీశారే అలి అనార్కలి సుశీలమ్మతో కలిసి పాడారు తర్వాత తమిళ్లో పాడాను కన్నడలో పాడాను వారు పాటలు అంటే నాకు చాలా ఇష్టం అండ్ జానకమ్మతో పాడారా కలిసి జానక్ గారితో అందరితో పాడారు అయితే కన్నడలో పాడాను తెలుగులో పాడాను తమిళ్లో పాడాను జానకి గారు కూడా కలిసి వాట్ డ్యూ థింక్ అమ్మా ఈజ్ స్పెషల్ ఆ సుశీలమ్మ పాట అంటే జగమెరిగిన విషయం ఇది అందరికీ చాలా ఇష్టమైన పాట స్టాండర్డ్ సింగింగ్ అంటే ఇలా ఉండాలని సో మీకు వ్యక్తిగతంగా యాజ్ అ సింగర్ సుశీల గారి పాటలో ఏ విషయం చూసి మీకు అనిపిస్తుంది సీనియర్ సింగర్ కదా ఆవిడని వారు క్లియర్ వాయిస్ అండి చాలా క్లియర్ వాయిస్ ప్రొనౌన్సియేషన్ తమిళ్లో కూడా కరెక్ట్గా ప్రొనౌన్స్ చేస్తారు తమిళ్ లాంగ్వేజ్ సో చిన్నప్పటి నుంచి మాకు అన్ని సుశీల గారు పాడిన పాటలు అన్నీ నాకు బై హార్ట్ తెలుసు వినికిడి మీద బై హార్ట్ అమ్మా వండర్ఫుల్ మేము ఎప్పుడైనా స్టేజ్ మీద పాడేటప్పుడు శృతి నీవు గతి నీవు పాట విశ్వనాథ్ గారిది మీరు చిత్ర గారు కలిసి పాడారు అవును సో వాణి గారిది నేను పాడతానంటే నేను పాడతా అని తీసేసుకుంటూ ఉంటాం ఎందుకంటే మీకు గమకాలు భలే ఉన్నాయి అందులో శరణాగతి అది అవన్నీ మీరే వేశారు అందులో సో ఎలా ఉందమ్మా ఆ రికార్డింగ్ జరిగిన సన్నివేశం మీకు గుర్తుందా శృతి నీవు గతి నీవు ఈన కృతి నీవు భారత ఆ పిచ్చుల్లో అన్ని పాటలు పాటలు బ్యూటిఫుల్గా చేశారండి మహాదేవన్ గారు ఆ శృతి నీవు అది కూడా చాలా పాపులర్ అయింది ఆయన తిని ఎరా చాలా డిఫికల్ట్ దాంట్లో స్వరం అన్నీ చాలా డిఫికల్ట్ చతుశ్రం తిశ్రం గంటూ అన్నీ ఉన్నాయి దాంట్లో ఆ పాటలో సో వెరీ డిఫికల్ట్ సాంగ్ తర్వాత స్పెషల్ పాయింట్ ఏమంటే ఆల్ త్రీ నేషనల్ అవార్డ్స్ మాకు క్లాసికల్ సాంగ్స్ కోసం దొరికింది ఫస్ట్ ఏడు స్వరంగులు కూడా అయితేనే పాడాలి అవును అవును రజనీకాంత్ గారిది ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఫిలిం కె బాలచంద్ర గారు డైరెక్ట్ చేశారు సెకండ్ టైం శంకరాభరణం క్లాసికల్ సాంగ్ థర్డ్ టైం స్వాతి కిరణం క్లాసికల్ సాంగ్ అది ఒక స్పెషల్ మాకు లైట్ నేషనల్ అవార్డు కూడా ఏమి లైట్ సాంగ్ దొరకలేదు డిఫికల్ట్ క్లాసికల్ సాంగ్ అవును అవును అండ్ ఇప్పుడు అంటే ఈ బాణీలన్నిటికీ మీరే కేర్ ఆఫ్ అడ్రస్ అది మాత్రం నిస్సందేహంగా 
బాలు గారితో మీరు చాలా సుదీర్ఘ ప్రయాణం మీకంటే కొంచెం చిన్న కదా బాలు గారు ఆర్ ఆల్మోస్ట్ మీ మీ జనరేషన్ అని చెప్పచ్చా టూ ఇయర్స్ అండి బాలు గారు అండ్ బాలు గారితో మీరు ఇంత ప్రయాణం చేసినప్పుడు వారితో గమకాలు వేసేటప్పుడు మీరు అంటే నేను ఇలా పాడతాను ఇలా పాడు ఇలా ఇలా ఉండేదా మీ ఇంట్రాక్షన్ లేక ఇట్ వుడ్ జస్ట్ మీ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ డెసిషన్ బాలు గారు స్పెషాలిటీ ఏమంటే అది ఇంప్రూవైజ్ చాలా బ్యూటిఫుల్గా చేస్తారండి సో సవాల్ జవాబ్ లాగా ఫీమేల్ సింగర్ కూడా అలర్ట్గా ఉండాలి అది వెంటనే నేను ఆ విధంగా సేమ్ టైప్లో నేను కూడా సంగతి వేస్తాను సో అది స్పెషాలిటీ వారు ఇంప్రూవైజ్ చేస్తారు చాలా బాగా వారు నదర్ థింగ్ వారు ఈ పాయింట్లో మాత్రం కాదు ఇది నేను చాలా పంక్చువల్ అని తెలుసు అందరికి తో బాలు గారు ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ లేట్గా వస్తే కూడా మాకు ఫోన్ చేసి వాణి గారు నేను హాఫ్ అన్ అవర్ లేట్గా వస్తాను మీరు ముందే వచ్చి వెయిట్ వెయిట్ చేయకూడదు మాకోసం ఈ టైంలో రండి అని ఫోన్ చేస్తారు రికార్డింగ్లో శంకరాభరణం రికార్డింగ్లో కూడా నేను ఎక్కడ శంకర శాస్త్రి గారు ఇంకా రాలేరా అని అడుగుతాను వచ్చాను వచ్చాను శంకర శాస్త్రి అని చెప్పి వారు ఎంటర్ చేస్తారు రికార్డింగ్ చాలా వెరీ నైస్ పర్సన్ వెరీ నైస్ పర్సన్ వెరీ సాడ్ దట్ అబ్సల్యూట్లీ షాకింగ్ అండి ఇంకా వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు కమ్ టు టర్మ్స్ ఆ టైంలో మీరు అంటే దగ్గరగా అప్డేట్స్ ఫాలో అయ్యి ఉంటారు అన్ని అంటే ఏం జరుగుతుంది అని అది కోవిడ్ టైం కదండి పీక్ కోవిడ్ టైం ఆ టైంలో వారికి ఏమో ఎందుకు వచ్చిందో ఇట్ ఈస్ అంటే కొన్ని ఫిలాసాఫికల్గా కూడా మనం మనకి మనం చెప్పుకోలేం కదా అమ్మ ఆయన శ్వాస పోసారు శ్వాస ధార పోసారు పాటలు అంత పాడుతూ పాడుతూ ఆ శ్వాసే ఆయనకి ఇబ్బంది కలిగించిందంటే ఇట్స్ వెరీ హార్డ్ టు అండర్స్టాండ్ అమ్మ ఫిలాసాఫికలీ ఆల్సో సో మీరు ఫైనల్ ఎప్పుడు మీట్ అయ్యారా బాలు గారిని ఆ మధ్యకాలంలో మీట్ అయ్యారా బిఫోర్ ఆ ఇయర్లో అనేసి సో మెనీ ప్రోగ్రామ్స్ స్టేజ్లో కలిసానండి నేను ఎంఎస్వి గారి కోసం ఒక ట్రిబ్యూట్ చేసాం ఆ ప్రోగ్రాంలో వచ్చారు ఎన్నో ప్రోగ్రామ్స్ ఇద్దరు కలిసి పాడాం ఫిర్ జయలలిత గారు ఆనర్ చేశారు ఎంఎస్వి గారు రామమూర్తి గారు ఆ ఫంక్షన్లో కూడా పాడాం సో మెనీ ప్రోగ్రామ్స్ అదే కోవిడ్ టైంలో వాజ్ ఇట్ వెరీ డిఫికల్ట్ అమ్మా మీకు ఫర్ కోవిడ్ టైంలో అందరి ఈ పరిస్థితులు చూసి మీరు కూడా చాలా జాగ్రత్త వహించవలసి వచ్చింది నేను ఎక్కడికి వెళ్ళను అండి అదే నేను మరీ మరీ అందరూ చెప్తారు బాలు గారు ఎందుకో ఆ టైంలో హైదరాబాద్ వెళ్ళారు ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళి అక్కడేమో షూటింగ్ స్పాట్ లో ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ పీపుల్ కి కోవిడ్ వచ్చిందనమాట అవును ఐ డోంట్ నో యూ మస్ట్ హెవ్ కాట్ ద ఇన్ఫెక్షన్ ఫ్రమ్ దేర్ అది ఎలా ఐ డోంట్ ట్రావెల్ అండి నేను ఏ రిస్క్ నాట్ దట్ ఇట్ నా మా చేతిలో ఏం లేదు మళ్ళీ కూడా నేను ఎక్కడికి వెళ్ళను వెళ్ళలేదు మీ గాత్ర ప్రయాణంలో మిమ్మల్ని చాలా కష్టపెట్టిన పాట అంటూ ఏమన్నా ఉందా అసలు బికాస్ మీకు అన్నీ అవలీలగా పాడేస్తారు గమకాలు అన్నీ పెరుగుతాయి స్థాయి రాగం అన్నీ మీరు పట్టుంది కాబట్టి ఆనెత్తి నీర చాలా డిఫికల్ట్ అండి చాలా డిఫికల్ట్ ఏడు స్వరంగా డిఫికల్ట్ దొరకున దొరకున మీరు ఇలాగే అలా పాడేశారు కన్నడలో డాక్టర్ రాజ్ సూపర్ స్టార్ డాక్టర్ రాజ్ కుమార్ కూడా ఎన్నో డూయట్స్ పాడాను అన్ని సూపర్ హిట్స్ కన్నడలో వారు కూడా పాడాను ఎంఎస్ సుబ్బలక్ష్మి గారిని అటువంటి దిగ్గజాలని మీరు తప్పకుండా కలిసే ఉంటారు వారి ఇంటికి అప్పటికప్పుడు వెళ్ళి నమస్కారం చేసి చాలా షీ వాజ్ సో నైస్ టు మీ చెప్తారు అందరూ వారు షీ యూస్ టు పర్టికులర్లీ ఒక పాయింట్ చెప్తారు అలాగనే మీరు కూడా విత్ జయరామ్ గారు కూడా వెళ్ళి పాడేసి వస్తారు అని వారు షీ ఆల్వేస్ యూస్ టు గో విత్ ఆర్ హస్బెండ్ కదా నేను ఇక్కడ నుంచి చెంగల్ పట్టు కూడా నేను జయరామ్ గారు నేను వెళ్ళాను బట్ మాకు అప్పుడు అనిపిస్తుందమ్మా మీరు ఇప్పుడు ఎలా ఉంది జీవితం అని జయరామ్ గారి 
లోటు మీకు తెలుస్తూ ఉంటుంది మా కెరీర్లో జయరామ్ గారి సపోర్టు చాలా 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 హీ వాజ్ ఎవ్రీథింగ్ ఫర్ మీ హౌ డూ ఫీల్ అమ్మా నవ్ ఇఫ్ ఇట్స్ నాట్ టూ సెన్సిటివ్ నవ్ ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నారు ఇప్పుడు ఎలా మీరు కంటిన్యూ అవ్వగలుగుతున్నారంటే విత్ అదే చెప్పాను కదా మా చేతిలో ఏం లేదు అది మిస్ చేస్తాను ఈ మధ్యకాలం మీరు మీరు పాడిన లేటెస్ట్ పాటలు ఏమైనా ఉన్నాయా వాణిజ్యరా ఇప్పుడే లాస్ట్ మంత్ మలై మలై అంటే మౌంటైన్ మలై అని ఒక టమిల్ పిక్చర్లో ఇమాం గారికి మ్యూజిక్లో పాడానండి ఇంకా ఫ్యూ మంత్స్ బ్యాక్ శ్రీకాంత్ దేవా సార్ మ్యూజిక్లో పాడాను ప్రైవేట్ సాంగ్స్ అప్పటికప్పుడు జరుగుతుంది డివోషనల్స్ మీరు అంత కాక ఇవన్నీ కాకుండా డ్రాయింగ్ కూడా వేస్తారు కదా డ్రాయింగ్ చేస్తానండి డ్రాయింగ్ చేస్తాను పాటలు రాస్తాను కవిత ఐ ఐ రైట్ అండ్ మలేషియాలో మా కవిత బుక్ బుక్ పబ్లిష్ చేశారు తమిళ్లో రాశాను హిందీలో కూడా రాస్తాను ఒక భజన్ హిందీలో రాశాను గీత్ బినా సంగీత్ బినా గీత్ బినా సంగీత్ బినా జీవన్ నహీ నాథ్ బినా మేరే నాథ్ బినా పాలన్ నహీ ప్రీత్ బినా తేరే ప్రీత్ బినా మేరీ సాస్ నహీ తేరి బినా మే జాము కూమ నహీ గీత్ బినా సంగీత్ బినా జీవన్ నహీ నాథ్ బినా మేరే నాథ్ బినా పాలన్ నహీ ఈ పాట నేను తిరుపతి ప్రోగ్రాంలో పాడాను అప్పుడు చెప్పారు ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ పీపుల్ హూ కాన్ అండర్స్టాండ్ హిందీ మీరు ఈ పాట తెలుగులో రాసి పాడాలి అని నేను నేను తెలుగులో అంత పాండితి మాకు లాదు పాట తో నేను రిక్వెస్ట్ చేశాను పప్పు వేణుగోపాల్ రావు వారు రాసి ఇచ్చారు సేమ్ టి గీతము లేక సంగీతము లేక జీవితమేది నాథుడు లేక ప్రియనాథుడు లేక పాలన మీది అని అది పాడాను తమిళ్లో కూడా గీత మిన్రి సంగీత మిన్రి వాళ్ళు ఏది నాద నిన్రి ఎంద నాద నిన్రి కావల్ ఏది అని కవిత రాస్తాను ఫూలో మే జితే రంగ్ హమ్నే దేఖే ఇన్సానో మే భీ ఉతనే హీ రంగ్ హోతే హే ఫూలో మే జితే రంగ్ హమ్నే దేఖే హే ఇన్సానో మే భీ ఉతనే హీ రంగ్ హోతే హే జిసమ్ మే తు ఖూన్ ఏక ఈ రంగ్ కా బహతా ఫిర్ నజమ్ క్యూ హర్ కోయి అలగ్ గాతా ఇస్కా మతలబ్ నేను ఫీల్ ఆయాను వై సో మచ్ ఆఫ్ ఫైటింగ్ ఈ లోకంలో ఫైట్ చేస్తారు కాన్స్టెంట్ గా దే హేట్ ఈచ్ అదర్ ఇవి అన్నీ ఎందుకు జీవితం స్మూత్ గా ఉండాలి లైఫ్ అండ్ యూ షుడ్ లవ్ ఎవ్రీ వన్ అరౌండ్ ద హోల్ వరల్డ్ ఎవ్రీ వన్ షవర్ లవ్ ఆన్ ఎవ్రీ బడీ సో మా బ్లడ్లో హిందూస్ కు రెడ్ కలరు బ్లడ్ ముస్లిం కు గ్రీన్ కలరు క్రిస్టియన్స్ బ్లూ కలర్ అని ఏం లేదు అందరికి రెడ్ కలర్ ఏ బ్లడ్ సో వై ఆర్ దే సింగింగ్ డిఫరెంట్ టీమ్స్ నజమ్ నజమ్ క్యూ అరు కోయి అలగ్ గాతా వై ఆర్ సింగింగ్ డిఫరెంట్ టీమ్స్ మతలబ్ వై ఆర్ దే ఫైటింగ్ విత్ ఈచ్ అదర్ సో సో అది దెన్ ఐఎమ్ వెరీ పేట్రియాటిక్ అండి ఐ లవ్ మై కంట్రీ ఐఎమ్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ ఇట్ అండ్ అవర్ కల్చర్ అవర్ ట్రెడిషన్ అవర్ ఆర్ట్స్ వాట్ నాట్ వీ హ్యావ్ హ్యావ్ మా దగ్గర స్కల్చర్ పెయింటింగ్ మ్యూజిక్ వేద ఆయుర్వేద యోగ అన్నీ ఉన్నాయి వరల్డ్ బెస్ట్ మా దే ఆర్ లర్నింగ్ ఫ్రమ్ అస్ 
దేశభక్తి గేమ్ పాడారా మా సినిమాలో దేశభక్తి గేమ్ పాడారా ఎక్కువ పాడానండి ఎక్కువ పాడాను అది వసంత్ దేశాయి స్టార్ట్ చేసిన అప్పుడే మహారాష్ట్రలో ఆల్ ఓవర్ మహారాష్ట్ర ప్రతి స్కూల్లో వెళ్ళి దేశభక్తి సాంగ్స్ నే నేర్పించాను వారు కంపోజ్ చేసి తర్వాత పిల్లల కోసం నేర్పించాను పేటియాటిక్ సాంగ్స్ ఎక్కువ చేశాను ఇది మీరు వేసిన డ్రాయింగ్ బుక్ అవును చూపించవలసిన కోరుతున్నాం ఇది మధుబని బీ బీహార్ ఫోక్ ఆర్ట్ గణేష ఇది పెన్సిల్ ఆంజనేయ ఇది మధుబని సరస్వతి ఇది జామిని రాయి ఇది కలర్ పెన్సిల్ స్కెచ్ అవర్ టూ ఎక్స్ ప్రెసిడెంట్స్ డాక్టర్ సరస్ రాధాకృష్ణన్ అండ్ జాకీర్ హుజేన్జీ ఎంత బాగా వేశారు దించేశారు ఇది పట చిత్ర అని ఒకే కలర్లో అది చేయాలి అది వాటర్ కలర్ ఇది కలంకారీ ఇదంతా సింగింగ్ కెరియర్తో పాటేనా అంత ముందుకు ముందా ఎప్పటికప్పుడు టైం దొరుకుతుందో అప్పుడు అబ్బా బాబా పెన్సిల్ స్కెచ్చింగ్ అది పెన్సిల్ స్కెచ్ అసలు బ్లాక్ అండ్ వైట్ ఫోటోగ్రాఫ్ లా ఉంది అంత బాగుంది ఇది మలేషియాలో టూర్ చేసినప్పుడు అన్ని చేశాను పెయింటింగ్ ప్రొఫెషనల్ గా నేర్చుకున్నారా మీరు అంటే ఎప్పుడు అన్ని చిన్నప్పటి నుంచి ఆటోమేటిక్ గా మ్యూజిక్ పెయింటింగ్ డ్రాయింగ్ అన్ని కచ్ ఎంబ్రాయిడరీ చాలా అద్భుతంగా ఉన్నాయి ఫ్లోరల్ ఓ బ్యూటిఫుల్ ఇది వసంత్ దేశాయి గారు మాకు ఫస్ట్ సాంగ్ ఇచ్చారే వారికి చూపించారా అది వసంత్ దేశాయి గారు వారు సెవెంటీ ఫైవ్ లో వెళ్ళిపోయారండి ఇది తర్వాత వేసిందేమో ఇది కేరళ మ్యూరల్ పెయింటింగ్ ఒక లైఫ్ చాలదండి ఎన్నో చేయాలి ఏమో టైం పోతుంది ఇంకా ఏమైనా లక్ష్యాలు పెట్టుకున్నారా వాణి గారు మీరు ఎనీ అదర్ గోల్స్ మీకు లక్ష్యాలు ఆరోగ్యం బాగా ఉండాలి ఐ షుడ్ నాట్ గో టు ఎనీ హాస్పిటల్ తర్వాత ఈ విధంగానే ఐ హ్యావ్ బీన్ నైస్ టు పీపుల్ ఐ షుడ్ కంటిన్యూ సేమ్ యాటిట్యూడ్ అందరి దగ్గర మంచి పేరు వచ్చింది ఫీల్డ్లో అది మెయింటైన్ చేస్తాను మంచి పేరు ఉంది వాణి జయరామ్ గారి స్వర వారసులు మీలాగా పాడే స్వర వారసులు ఉన్నారా చాలా మంది బాగా పాడుతున్నారు కానీ అంటే జనరల్ చాలా బాగా పాడతారండి మీరు ఈ ప్రోగ్రామ్ హిందీలో ఇండియన్ ఐడల్ చూడండి ఎన్ని ఎంత బాగా పాడతారు పిల్లలు అందరూ ఆ విధంగా తెలుగులో కూడా అన్ని కాంపిటీషన్స్లో బాగా పిల్లలు ఆన తినీరే ఎంత బాగా పాడతారు అవును చాలా ఇప్పుడు అది స్టాండర్డ్ కాంపిటీషన్ సాంగ్ అయిపోయింది అది పాడితే ఓహో వీళ్ళకి సంగీతం వచ్చు అనే ఒక డిఫికల్ట్ కదా చాలా కష్టం ఆ ఫస్ట్ అలాపే చాలు అమృత వర్షిని మొత్తం కాచి వడబోసి ఇలా డికాక్షన్ లాగా తీసి సో మీరు కష్టంగా పాడిన పాట ఏది లేదన్నారు అది ఈ రెండు మినహా మీరు ఇష్టంగా పాడిన పాట పాడే పాడుకునే పాట మన తెలుగు సినిమా పాటల్లో ఎక్కువ తోణికింది పిలుపునీయనా ప్రభూ 
నీదోవ పొడవున కువ కువల స్వాగతము నీ కాలి అలికిడికి మెలకువల వందనము తెలి మంచు కరిగింది తలుపు తీయన ప్రభు అంత అద్భుతమైన సాహిత్యం అలా స్వచ్ఛంగా అలా తెలి మంచిలాగే అనిపిస్తుంది మా సీతారామ శాస్త్రి గారితో మీరు ఇంటరాక్ట్ అయ్యారా ఎప్పుడైనా అంటే పాట రికార్డింగ్ అప్పుడు ఏమనే వారు ఎలా వారితో మీ అనుబంధం గురించి నాలుగు ముక్కలు చెప్పాల్సిన కోరుతున్నాయి మన నారాయణ రెడ్డి గారు అత్రే గారు సీతారామ శాస్త్రి గారు ఆరుద్ర గారు ఎనీ స్పెసిఫిక్ ఇన్సిడెంట్ సీతారామ శాస్త్రి గారితో మీకు గుర్తున్నది బికాస్ వారు కూడా అకాలంగా వెళ్ళిపోవడం అన్నది ఇట్ హాస్ కాస్డ్ లాట్ ఆఫ్ పెయిన్ వారికి ఒక నివాళిలాగా వారి గురించి మేము అందరి అనుభవాలని జర్నీస్ని మేము సేకరిస్తాం మంచి వారి కళను కళ నుంచి వచ్చిన చాలా మంచి పాటలు మీరు పాడారు అవన్నీ కూడా అనతి నేర అయిందేగా స్వాతి గ్రహణంలో ఎక్కువ రాశారు వారు ఆ పాట ఎంత ఇష్టంగా పాడించుకుంటారంటే ఎప్పుడైనా అంటే పాడేవాళ్ళు ఎవరన్నా వస్తే శివుడు అంటే ఆయనకి చాలా ఇష్టం మేటూరి గారు ఎన్నో పాటలు రాశారు ఇప్పుడు మీ దినచర్య ఎలా ఉంటుంది వాణిజరామ్ గారు మీరు ఎంత బిజీ హౌ ఇస్ యువర్ డే రొటీన్ ఇప్పుడు దినచర్య ఇంట్లో మాకు హెల్ప్ ఏమి లేదు ఒక పార్ట్ టైం మేడ్ మాత్రం వస్తారు జస్ట్ వన్ అవర్లో చేసి వెళ్తారు తర్వాత కుకింగ్ అని నేనే చేస్తాను కుకింగ్ నేనే నేనే చేస్తాను డస్టింగ్ అన్ని నేను చేస్తాను కుకింగ్ మీరే చేస్తారా కుకింగ్ నేనే చేస్తాను బాగా చేస్తారు అయితే వంట చాలా ఇప్పుడు బిఫోర్ కోవిడ్ టైమ్స్ ఐ యూస్ టు గో టు వెజిటబుల్ షాప్ ఆల్సో ఎవ్రీడే బై అండ్ కమ్ ఇక్కడ ఇప్పుడు కోవిడ్ టైంలో అంత వెళ్ళలేదు మేడ్ దగ్గర చెప్పేస్తే వారు తెస్తారు వెజిటబుల్స్ ప్రొవిజన్ ఫోన్ ఫోన్ చేస్తే ఆర్డర్ పంపిస్తారు అన్నీ చేస్తాను ఇంట్లో అన్ని పని చేస్తాను నేను సో ఇప్పుడైతే మరి మీకు మీకంటూ ఆరోగ్యం మినహా ఏమి లక్ష్యాలు లేవైతే అంటే ఇంకా ఈ పాటలు పాడాలి ఈ పాత కీర్తనలు సాహిత్యాలు తీయాలని కానీ అలాంటివి ఉంటాయి కదా అంటే అందులో మీరు చాలా ప్యాషనేట్గా నేర్చుకుని వచ్చిన వారు కాబట్టి అలా ఏమైనా రికార్డ్ చేయాలి ఇలాంటి ఈ భజన్స్ కానీ అలా ఏమైనా ఉన్నాయా మీకు గోల్స్ ఎన్నో భజన్స్ రికార్డింగ్ చేశానండి ఓన్లీ థింగ్ ఇస్ అది అన్ని వేయాలి కదా రేడియోలో వేస్తారో ఏమో తెలియదు వేయాలి ఆ పాటలు కూడా ఎక్కువ వేయాలి మంచి మంచి భజన్స్ పాడాను నేను మీరా పిక్చర్లో అన్ని సాంగ్స్ నేనే పాడాను కదా ద గ్రేట్ పండిత్ రవిశంకర్ జీ మ్యూజిక్లో వాటి కోసం ఒక ఫిల్మ్ ఫేర్ అవార్డు వచ్చింది బెస్ట్ సింగర్ తర్వాత ఫిలిం ఫేర్ వాళ్ళ లైఫ్ టైమ్ అచీవ్మెంట్ అవార్డు కూడా వచ్చింది లైఫ్ టైమ్ అవార్డు వచ్చింది సో మెనీ ప్లేసెస్ ఇచ్చారు సింగపూర్లో ఇచ్చారు ప్లేసెస్లో ఇచ్చారు మీ ఇష్టదైవం వాణిజారం గారు ఇష్టదైవం కార్తికేయ భగవాన్ అండి మురుగా మురుగా అది ఇంకొక విషయం నేను పుట్టిన తర్వాత లెవెంత్ డే నార్మలీ మా ఇంట్లో లెవెంత్ డే పేరు పెడతారు కదా ఆ రోజు మా అమ్మకు అమ్మ అమ్మగారికి జ్వరం వచ్చింది సో ఏం ఫంక్షన్ జరగట్లేదు సో షీ వాజ్ వరీడ్ తర్వాత మా మా నాన్నగారు ఆరోస్కోప్ డీటెయిల్స్ తెచ్చి తీసుకొని ఒక స్మాల్ టైమ్ అస్ట్రాలజర్ నెల్లూరులో కన్సల్ట్ చేశారు కన్సల్ట్ బాగా ఆ ఫాల్ యువర్ చిల్డ్రన్ ఈ పిల్ల గురించి ఎందుకు వరీ చేస్తావు నువ్వు ఇది ప్రీవియస్ జనంలో కార్తికేయ భగవాన్ ఎక్కువ అభిషేకం చేసింది ఆమె సో ఈ జన్మలో జస్ట్ లైక్ హనీ షీ విల్ గెట్ అ వాయిస్ అండ్ షీ షీ విల్ బికమ్ అ గ్రేట్ సింగర్ అని చెప్పారు నాన్నగారికి చాలా ఇది వచ్చింది ఇంత పెద్ద ప్రొడిక్షన్ అని ఇంటికి వచ్చి తర్వాత వారు చెప్పారు ఇంటికి వెళ్ళి నేను కలైవాణి అని పేరు పెట్టండి నాన్నగారు చెప్పాము నార్మలీ మా కమ్యూనిటీలో 
కల్ కళ్యాణి కల్పగమిని ఈ విధంగా పేరు కూడా కలైవాణి అని తర్వాత కలైవాణి అని పెట్ట పెట్టారు మాకు ఇంట్లో వాణి వాణి అని పిలుస్తారు తర్వాత స్కూల్లో అందరూ అడుగుతారు ఇవి అన్ని టాలెంట్స్ చూసి మీ పేరు మార్చారా అని అప్పుడే కలైవాణి అని పేరు పెట్టారు నేను చెప్పి అప్ప పుట్టిన తర్వాత వెంటనే మాకు కలైవాణి అనే పెట్టారు పేరు సో ఎందుకంటే స్కూల్లో హ్యాండ్ రైటింగ్లో ఎలక్యూషన్ యాక్టింగ్లో ఫస్ట్ ప్రైజు యాక్టింగ్ నీడిల్ వర్క్లో ఫస్ట్ డ్రాయింగ్లో ఫస్ట్ మ్యూజిక్లో ఫస్ట్ కుకింగ్లో ఫస్ట్ ఏసీసి బెస్ట్ క్యాడెట్ సో ఫైనలీ ఐ గాట్ దట్ ఆల్రౌండ్ టాలెంట్ షీల్డ్ అమేజింగ్ అమేజింగ్ అసలు అందుకే మీకు ఆ పర్ఫెక్షన్ అన్నిట్లో కనిపిస్తుంది అంటే ఫ్యూ ఇయర్స్ ముందు మా స్కూల్లో నేను చదివిన స్కూల్లో పిలిచి మాకు విద్యార్థి రత్న అని అవార్డు ఇచ్చారు ఏ స్కూల్ అమ్మ మీరు చదివింది ఇక్కడ మైలాపూర్లో అండి అప్పుడు పేరు లేడీ శివస్వామి ఆర్ గర్ల్స్ హై స్కూల్ ఇప్పుడు నేషనల్ స్కూల్ అని నేషనల్ స్కూల్ అండ్ చదివింది కాలేజ్ కాలేజ్ చదివింది క్వీన్ మేరీస్ కాలేజ్ క్వీన్ మేరీస్ వెరీ పాపులర్ సో అలాగా మామూలు బ్యాంక్లో మీకు ప్రయాణం మొదలుపెట్టి ఒక ఉద్యోగం కోసం అక్కడి నుంచి మలుపులు తిరుగుతూ వన్ ఆఫ్ ద టాప్ సింగర్స్ ఆఫ్ ఇండియా అలా అవుతారని మీరు ఎప్పుడు ఊహించి ఉండరు అంటే అలా 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 ఒక్కొక్క మెట్టు ఏర్పడుతుపోయింది కదా వాణి అమ్మ చాలా మీరు కూడా పాడతారు కదా కొంచెం నేర్చుకుంటున్నాను కొంచెం కర్ణాటిక్ నేర్చుకుంటారా ఎవరి దగ్గర అంటే ఇది వరకు నేర్ శ్రీరామ్ శర్మ గారి దగ్గర నేర్చుకున్నాను తర్వాత మన కారైకుడి రాజేశ్వరి పద్మనాభన్ మేడం అమ్మ అమ్మ క్లీన్ చేశారు సంగి నేను తప్పులు పాడేవి కొంచెం అనుసరాలు ఎక్కువ వచ్చేవి వీణ కదా వైణిక బాణిలో గమకాన్ని ఎలా పాడాలి అందానికి అనడానికి తేడా ఉంది కదా ముందు ఇలా పాడేదాన్ని అప్పుడు అలా ఆ పర్టికులర్గా ఎలా గమకం పెట్టాలని అమ్మని క్లాసికల్ మ్యూజిక్ ప్రోగ్రామ్ కూడా చేస్తారా మీరు చేస్తాం మంచి కొంచెం చేస్తాను చేస్తాను నాకు డివోషన్లు ఎక్కువ ఇష్టం అన్నమాచార్య కీర్తనలు చాలా పాడాను అన్నమయ్య పాటకు పట్టాభిషేకంలో విడిగా కూడా నేను కూడా ఎక్కువ అన్నమయ్య కీర్తనలు నేను చాలా రికార్డ్ దేవస్థానం కోసం రికార్డ్ చేశాను అమ్మ ఒక్క పల్లవి అన్నమయ్య కీర్తన మీకు బాగా ఇష్టం మీకు ఇష్టమైంది ఏదైనా పర్లేదు ందరికి కుందన పుముద్ద ఓ గోవింద ఇందిరా నామందరికి అచ్యుత నామము అనంత నామము ఇచ్చిన సంపదలిందరికి నచ్చిన సిరులు కొచ్చి కొచ్చి ఇందిరా నామందరికి కుందన పోముద ఓ గోవింద ఓ గోవింద ఓ గోవింద మీరు అన్నమయ్య పాడతారు కదా తిరుపతిలో ఒకసారి ఎక్స్క్లూసివ్ అన్నమయ్య ఫెస్టివల్ జరిగింది ఆ ప్రోగ్రామ్ లో ఓన్లీ అన్నమయ్య కీర్తన నేను పాడాను ఫుల్ ప్రోగ్రామ్ మీరు మీరు పాడినవన్నీ మీరు కంపోజ్ చేసుకున్నావా లేక ఇవి అన్ని ఇది గోపాలం గారు చేశారు తర్వాత కొన్ని పాటలు బాలకృష్ణ ప్రసాద్ గారు చేశారు బాలమురళి గారు శోభరాజు గారు కూడా మీకు బాగా ఇందిరా రమణ మాకిడు అది శోభార రాజు గారు చేశారు సో మొత్తానికి అసలు అన్ని సంగీతాలు పాడారు అమ్మ మీరు వెస్ట్రన్ ఎప్పుడైనా ట్రై చేస్తారా ఈ ఒక్క క్వశ్చన్ వెస్ట్రన్ ఎక్కువ ఫిల్మ్ లో పాడానండి ఒక బిళి హెంతి అని ఒక కన్నడ పిక్చర్ పుట్ట ద గ్రేట్ డైరెక్టర్ పుట్టన్న గారు వారు డైరెక్ట్ చేసిన మూవీ దాంట్లో ఒక అమెరికా అమ్మాయి వారే డాటర్ ఇన్ లా అనమాట సో వారి కోసం నేను హ్యాపీయెస్ట్ మూమెంట్ ఎవ్రీ ఈవెంట్ స్వీట్ అండ్ ప్లెసెంట్ వాట్ అండ్ ఎన్చాంట్మెంట్ బీడి హెంతి సింగ్స్ ఎగ్జైట్మెంట్ 
So, Anni Bani lo, I think Bani Jairam gar Bani lo Anni Anni Iwani lo palke. Ah, ap yo picture lo Anni Bani lo ne ne bolo. Rangi na Harli aage, abhi thanga padte ne kya? Foreign accent. Abhi thanga padhe nu. Na na koi ye mante belief ho, ok playback singer aote. Any type of song, meru ah talent me dekro undali. अधिक प्रूफ चाहिए अली लेकिन पुत्र ना कुमार नहीं 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 ये टाइप मात्रा होती है या टाइप मात्रा होती है अंते नो इट्स नॉट गुड सो अन्य टाइप्स हो मेरे को आ कैपेसिटी मेरे को रहा वाली ऑल टाइप्स ऑफ सॉन्ग्स ये ला वॉइस में ये ला मंच को ला मैं ये तरंग सिंगर्स की अन्य रकाला पार्ट तो नॉर्मल चा� how do you practice it? I don't know how to do it. 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 Now, I look at the grandparents. I spent time to do it. I don't know how to do it. I don't know how to do it. Grandchildren could have time spent chayali ani vaka idhi undi. So, they should, we should teach them. We should teach them all this. Aunu. Yipudu Guru Sishya Pappira Parampara koda baga thaggi po indi. Aunte, vaka point, kuncho hi talent and ochcha ka, idhi aduutu na na ma meer chappandi. Kuncho fame ochcha ka, a learning diver type 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 ochcha ka, uh, they have achieved everything. I mean, I have achieved everything. 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 I have achieved have Door knock chesi, Vani can I come in and I had to give us that. Our studio adi. Ah, Vidangane Vijaya Garden lo, recording zarit tundi, sudden ga current po tunte, nene baite ko chye ku tuntaanu. Akada till the current comes. So, apadu nagire di garu was taru. Vachchi, eh mama ikada ku tuntaan. Nene chepan, current le du sar andu ke. Darwat avo ka chair tisko ni, var pakkan ku tuntaani. Ah, lai maa, var jeevitam ko chye anni chep taru. Mama used to sell ghee for one and a half rupees. As I took my cycle, I used to go from place to place. Ani, that was the Asia la biggest studio owner, Vijay Vahini, Nagireddy Garu. Our underu, they all have been very humble andi. Life lo, jivito lo, adi chale important. Humble ga ondali. Hari, a samskara ani puru kuncho neer pichal sena time pilalaki. इतारों सिंगर्स अंदर की कहानी प्रोजेक्ट नर का तो मामेर कोड़ा रियलिटी शोस के जरिए अभी आरे डंट का आई पायरो ना मन मेर इट इस आवर ड्यूटी टू टेल द मंडी करेक्ट दम आवर ड्यूटी अंत के ने नहीं पुड़ो कोड़ा यंता वाले को ने ना आई एम कीप इन टच विथ माय स्कूल ने न चलने स्कूल स्टडी चेष्टा स स्कूल वेलता नो अगर एवरी ईयर कुछ ओं स्कॉलरशिप ही चेस्टा नो फ्यू स्टूडेंट्स पर स्टडीज नहीं चेस्टा सो फाइनली ऐते आई ड्रीम प्रेक्षक कुल के वाणी जयराम गारे आशी सुलु आ प्रेक्षक कुल के मेरी वाला ने कोर कुंटना हो इन्दु कंटे मेरो इरुगो इधर चूसता अब धमी पोतने मिलोनी अन्नी अंधवाई ना कोणा लुनाई मी अभी जैसे प्रिपेयर्स जैसे इच्छा रो अरे अन्य अंदरो ना ना फैमिली लो अंदरो ना कुरीन चीचे पारो फ्रॉम द यंगेस्ट पर्सन टू द एल्डेस्ट मी रिलेटिव्स अंदर एकड़ो ना वाणी आरो ये पुरे अंदर एल्डेस्ट मोस्ट ऑफ माय एल्डेस्ट अंदर एल्ड पेरेंट्स पुरे वनली नैनो ना यंगर सिस्टर इकड़ो ना � there was a lot of performance. There was a lot of 
they are, they were highly proficient tara nenu maatram film music nenu kuda carnatic start chesanu carnatic evar dega nerchukunnar amma carnatic nenu vellur lo kadalur srinivas ayyanga tarvata madras vachi ikkada the great jnb garu sishya tr balasubramanyam garu tarvata chambangudi sir's disciple trivandra marasmani garu so ni manchi manchi masters nerchukunnaru carnatic music pappa anni anni sangeethalu mee daggare unnai adi adi anta andanga anipistunnamma ఐ డ్రీమ్ ప్రేక్షకులకి మీ ఆశీస్సులు చెప్పవలసిందిగా మా విజ్ఞప్తి నా కోరిక ఏమంటే ఈ విధంగానే మా మాకు ఆశీర్వాదం మీరు చేయాలి ఎంకరేజ్ చేయాలి నా పాటలు వినాలి అదే నా కోరిక అండి మీ ఛా మీ ఛానల్కు చాలా చాలా థ్యాంక్స్ ఐ డ్రీమ్ ఛానల్కు ఇంత దూరం వచ్చి ఇంటర్వ్యూ చేశారు చాలా చాలా సంతోషంగా ఉంది మాకు కూడా చాలా ఐ విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ యువర్ కెరీర్ ఆల్సో థాంక్ యూ మా థాంక్ యూ వెరీ మచ్ అమ్మ యాస్ an anchor and as well as a singer thank for you. both because you are mom. shining in both the fields and meeru maaku inspiration and you are <laughs> my favorite favorite all time favorite thank singer you. amma thank you thank you mee paatlu vini perigam inka nerchukuntunna mee paatlu vini thank you thank you thank you namaskaram amma namaskaram amma chaala thanks ma ee channel ఐ డ్రీమ్ చూస్తారే అందరికీ నా నమస్కారం చెప్పండి ఈ ఛానల్ ఈ ఇంటర్వ్యూ త్రూ నేను చెప్తాను మీరు అందరూ బాగా ఉండాలి నాదే నా ప్రార్థన థ్యాంక్ యూ మా నమస్కారం థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్